，赵丽颖与新男友三十五岁发布喜讯，网友纷纷纷纷送上祝福。听到大家的话，我也觉得赵丽颖有一个真正有情人的人。我的王一博已经正式出局了。仔细读了一下，才明白原来不一定。那么具体如何？让我们来看看视频的细节。与 Bis 的八十五岁小花相比，赵丽颖在二零二二年被认为是一张吃应该做的面孔。幸福万家成功后，她立刻对《风起长林》掀起了一场风暴。上映后，赵丽颖和新恋情李光洁刚刚收到新片突破万热度的喜讯，成为今年 A Q 上映最快的一部影片。《半夏风》是一个有望标志着赵丽颖改编的项目，巩固了赵家美人在 b a s 电影领域的地位。该剧播出后，因真实、精心投资和赵丽颖、李光洁合配角的精湛演技而获得与好评。赵丽颖与新男友三十五岁发布喜讯，网友纷纷为颖儿送上祝福。此外，该剧被认为没有滤镜，使女主角的皮肤以最真实的方式呈现。帮助赵丽颖在观众眼中得分。播出后，该剧取得了优异的成绩，一次次突破了热度，人物指数也经常达到 No 一。特别是《半夏风》刚刚突破了一万的热度，成为该平台去年最快的收视率。这被认为是赵丽颖和团队努力的当之无愧的成果。在电影讨论论坛上，除了祝贺赵丽颖的新精神之子外，观众还开启了他与林更新、廖凤行共同主演的新项目。赵丽颖与新男友三十五岁发布喜讯，网友纷纷纷纷为影四送上祝福。《风吹半夏》曾被称为野蛮生长，剧情围绕着女主角许半夏的历程，展开一个个性骄傲但环境很可怜的女孩。她的母亲因难产而去世，被亲生父亲忽视，她早早学会了独立。生活在男人主导的经济中，许半夏一步步创业，克服困难，开始拓展业务。作为一个生活经验丰富的女人，许半夏在工作和爱情方面一步步取得了可观的成就。